ons het gekom by die voorlaaste studie van die woord in diepte oor die besalms. Een lekker rit wat ons hier dier die boek besalms neem. Aanbidding sonder einde. Wat sal die besalms wees sonder die woord aanbidding? Aanbidding van ons skepper. En in ons gebedsfoto het ek een kind wat daar besig is om te bid. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, geef vir ons inzicht oor die grootheid, Heere, dat ons sal verstaan hoe om tot u te nader in gebed en in aanbidding. Amen. Psalm 104 vers 33 Ek wil sing tot eer van die Heere so lang as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God so lang as ek daar is. Nou sê die psalm is hier, ek wil bid tot eer van die Heere. Ja, hy sê ek wil sing. Hy wil sing. En nou vraag ek myself af, ek wil sing. Hoekom wil ek sing? Wat er motief, wat er drijfveer, wat er omstandighede is daar om hierdie begrip. Jy wil net sing as jy van binnen af oorloop van vreugde, soos melk wat oorkook. Jy weet nie ou daar, dan sit my ma poikie melk op en sê sy andere ou dop, dan staan ek daar en dan kook het nog oor. Want sy begin oorkook kan jy nie keer nie. Jy kan net nie keer nie, dit borrel net oor, dit kom net uit. Nou is jou geestelike ondervinding van so'n aard, dat dit net van binnen af uitkom, en dan sing jy. Dit is een uiting van die mense hart, en oorvloedige dankbaarheid teen oor sy skepper. Dit is aan bidding, jou jylle weese reik uit, na jou weldoener. My gedagtes gaan uit, na my God. Dit is aanbidding. Hef jylle hande op na die heiligdom. Kom ons kyk na Psalm 134 vers 1. Een bedevaartslied. Kom, loof die Heere, o alle knechte van die Heere, wat s'nachts in die huis van die Heere staan. Hef jylle hande op na die heiligdom en loof die Heere. Mag die Heere jou seen uit Sion, Hy wat jimmel en aarde gemaakt het. Nou daar is skultiere wat baie makkeliker die hande ophef en die Heere loof. En daar is ook van ons Afrikaanse mense wat het baie moeilik vind om ons hande in die licht te sit. Ons aanbidding is ons geleer moet baie stichtelik wees. En dit mag miskien een bykie oudtijds wees, maar wanneer jy alleen in die kamer is, en jy lig jou hande op, en jy loof die Heere, want hy is goed, is daar sekerlik niks verkeerd mee nie. En ook nie, wanneer jy dit in een openbare gebouw of kerk doen nie. Die Heere sien wat binnen in jou hart is. Is dit om aandag te trek, of is dit teen oor jou skepper, in een spontane dankbaarheid wat na hom toe uitgaan. Vers 1 van Psalm 19 Vir die musiekleier, een Psalm van David, die jemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Hier sê dit, dat die jemele vertel, dit verkondig God sy eer die uitspansel, die kosmos, verkondig die werk van sy hande. So die kosmos is bezig om te aanbid, om in lof uit te gaan tot die skepper van alles. En hierdie bybelstudie het ek een bykie anders gedoen. Ek het my nie net beperk tot die psalms nie. Ek het my die vraag gevra, wat is aanbidding? En ek het gedink en gedink, ek het nie na bronne toe gegaan in woordeboeken nie, maar ek het gedink, wat is aanbidding? 
en ik heb een paar dingetjes neergeskryf, om specifiek te wees, zeven punten, soos wat het in my gedagtes duidelijk geworden het. Die gedagtes is daar een klomp punten bij. Je kan zekerlijk misschien tien of meer neerskryf. Maar als ons naar die tabel kyk, tabel X, uh, aan binnen is eerstens mooi. En ons kan een ander woord daarby sit, ons kan sê, dit ontstaan uit liefde, want liefde is altijd mooi en lieflik. Tweede punt, aanbidding is iets groots, dis baie groter as ek self. Ek aanbid iemand baie groter as ek. En dan in die derde plek, aanbidding behels orde. En ek is jammer om te sê, maar ek sien dat, betek hier, dan neem aanbidding een valse uh, vorm aan. En dit ontaard en chaos. En dit is glo ek waar die aards vijand inkom. En hy ook sy mense daar het, wat wanorde skep. Maar waar God is, is daar volmaakte orde. Dan vierdens, aan bidding, is perspektief. Denk een bykie daar oor. Perspektief. Die klein. Nou, aanbid die grote. Die perspektief tussen waar ek is en waar God is. Een jemelsbree verskil. En dan in die vijfde punt. Aanbidding is sekuriteit. Daar is volkome sekuriteit. Want ons bid aan bid een heilige God. En dan punt 6, dit is erkenning, dit is lof, dit is prijs aan iemand baie groter as ons. En dan laatstens punt 7, het ek gedink aan respons. Aan bidding is daar een respons teenoor Godse liefde aan jou. Punt 1. Teenoor sy grootsheid Punt 2, teenoor die orde wat daar geskiet. Punt 3, die perspektief dat ek klein is en hy groot is. En die respons, omdat hy sekuriteit aan my bied, my die holte van sy hand hou. En die respons, wanneer ek hom erken. En in die mate, as hierdie 7 so saam gevlig in mekaar, en kan mens feitelijk enig iets sê, en dan pas het by al 7 in, omdat onze God van volmaaktheid dien. En ons gaan hierdie 7 punte bespreek, met tekste wat uit die psalms kom, en ook tekste wat uit ander dele van die oude nieuwe testament voorkom. Punt 1, liefde is mooi. Aanbidding is mooi. Dit is liefde. God is liefde en ons aanbid God. Nou, liefde kan skep. Kan Satan skep? Nee. Nee, hy kan nie skep nie. Hy kan wel maak, maar hy kan nie skep nie. En toe vraag ek myself af, nou, hoekom kan Satan nie skep nie. En toe denk ek, hoekom kan hy nie iets mooi maak nie, as ons dan die empirische definitie van skep een kant laat en sê, kom ons sê, kan hy nie iets mooi maak nie, hy skep nou nie iets, niets nie, maar hy maak iets mooi. Hy kan nie, want daar is geen liefde in sy hart nie. Daarom kan hy net lelike dinge doen. Hy bou nie op nie, hy breek af. Hy vertel nie die waarheid nie, hy bedrieg. Elke afsonderlijke blommiekie, wat God gemaakt het, 
elke een van die dermiljoene, dermiljoene blommiekies in een makkoland, oor die aarde, in elke continent, is vol maak. In die selikies is daar die gene wat die blommiekie vol maak laat ontpop en oopgaan. Het is absoluut boekant my verstand. Het is vol maakte mooiheid en liefde. God kleur elkeen specifiek in met die sachte licht pink fluweel. En as jy daar kyk na die eerste foto, dan sien jy die melk weg. Die melk weg. Daar die foto waar hier op die land staan die persoon met die camera en hy neem in die nacht hier die foto en hy stel die camera so dat die lens, dat die sluiter oopgaan en dat die licht aanhouden deerkom, so dat die daar die melkweg al duideliker sien en dit registreer op die camera. Prachtig, en as ons dan kyk na daar die grootsheid, dan kan ons net in aanbidding uitroep, God is goed. En dan in die tweede foto, is die wasplankie. En as jy nie so een ken nie, dan het jy nog nie iets mooi gesien nie. Dit is vir my die toppunt van mooiheid, van volmaaktheid. En as jy daar kyk na die pinkvormige blommiekie, daar die kroonblare wat soos verweel haarkies op het en sag is, die rooi moinkie, die druppelkie nektar wat daar van die moinkie van daar die afsonderlijke blommiekies hang, dan die hele skerm wat so gevorm word, van blommiekies. Dit is alles volmaak gemaak. En die suikerbekkies kom in, hier by ons, ek het een hier op die voorstoep, dan kom tel hulle daar die nektar op. Hier die bloeiweise hang dan af, na onder toe, soos wat hy hier op die foto is. Want, dit is asof dit Godse genade gave aan die mens is. Hy gee sy seeninge van boe af. So getuig die hele skepping van Godse liefde. Vanaf die kleinste atoom in die stof tot die grootsheid van die heel al met sy onmeetlike ruimtes. Dit alles skep een atmosfeer van heilige aanbidding. Dit was punt 1. Dan kom ons gaan kyk na punt 2. En punt 2 is, dit is groots. Dit is verboek aan die mense verstand. Lees vir ons besalm 99 vers 9. Verhef die Heere, onse God, en buig jylle neer voor sy heilige berg, want heilig is die Heere onse God. As jy die heiligheid en die grootsheid van daar die tekst begryp, dan besef jy dat ons moet neerbuig, en dan sê dit hier, voor sy heilige berg. En hier geloof is dit een verwysing na Sinai, waar hulle neergebuig het, waar hulle nie durf nader kom het aan die berg nie, want dan sou hulle gedood word. Nie as een dier mag nabij gekom het nie en God daar op berg Sinai sy wet vir sy volk gegeet. En as ek kyk hier na die eerste foto, dan sien ek daar die geweldige berge, en ek besef dat God groot is. Daai berge met daar die la, daai rive, staan vast. Jy het nie een begrip van hoe groot dit is nie en die verskyning van God op die berg Sinai, die stem wat soos donderweer geklink het, die blitse van die weerlichte, die rook, was net te veel vir die volk, en hulle het van angst gebewe en gevra dat Mooses eder, dat God met hom praat en dat hy dan kom en met hulle die boodskappe van God deel. Hulle was selfs bang vir Mooses om na hom te kyk en toe het hy sy kop met die doek toegegooi 
en sy gezicht versluier. In die tweede foto sien jy daar een donderwolk met die blitse daar binnen. En ons kan daar na kyk, maar glo nie ons het die idee van die heerlijkheid van God nie, want het sê die volk het gebewe van angst. Exodus 24 vers 16 En die heerlijkheid van die Heere het op die berg Sinai geblei, en die wolk het het zes daal lang oordek, en op die zevende dag het hy na Mooses geroep uit die wolk, en die verskyning van die Heerese heerlijkheid was in die oor van die kinders van Israel, soos een verterende vier op die top van die berg. Nou hoor ek iemand vraag, as God dan een God van liefde is, hoekom is die mense bang vir hom? En ons sal by hierdie pijnkie kom, as ons na perspektief kyk net nou. Die gaping tussen die grootheid van God en die nietigheid van die mens is so groot. En dit is groter gemaakt dier sonde. Want God is heilig en die mens is sonde. So ons kan nie God met enige iets vergelijk nie. Dit is net onmoendlik. En dit is nie dat God kwaad is en dat hy in weerlichte en rook en donder weer verskyn nie. Dit ons kan nie begryp hoe groot hy is nie. En wanneer daar die dinge vir ons bang maak, dan is het omdat ons sondige mense is. Psalm 121 vers 1 Ek sla my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Nou, hoekom sê die psalm is, hy sla sy oor op na die berge? Die berge was vir hulle die symbool van aanbidding. Dis waar hulle die hoogtes gebou het, waar altare gebou is. Jerusalem is op een hoogte gebou en die woord hoogte of berg het met aanbidding te doen. En nou sê, ek sla aan my oor op na die berge. Maar ons hulp kom nie van die berge af nie, daarom vraag die psalm is. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons aanbid op die berg, ja, maar dan kom die prachtige antwoord. My hulp is van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. En ek kan het ook so stel, my hulp is van die hemel, van die Heere wat die hemel en die berge gemaakt het. So ons hulp kom van iemand heel groter as die berge. Psalm 15 vers 1 Een psalm van David Heere, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Ons kan hier so ook die woord tent hier vervang met huis van die Heere of kerk in ons moderne leven vandag. Hulle het een tent moes in die wildernis daar opgeslaan, he? wat die plek was waar God in die allerheiligste gewoon het, en waar de hy Shekina heerlijkheid en lichtglans verskyn het. Psalm 24 vers 3 Wie mag klim op die berg van die Heere, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiver van hart is, wat sy siel nie opheft tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal sien wegdra van die Heere en gerechtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vraag, wat u aangesig soek. Dit is Jacob. Nou, wanneer een mens teen waar een ander mens staan, maar die een mens is van die laags is net een gewone mens. En die ander mens is die president van een vaste land. En die een mens sê nou maar, 
gewone mens het geen opleiding nie, maar die ander persoon van die selwe ras, van die selwe mense, het een opleiding wat skrik vir niks. Dan voel daar die een mens baie klein in die teenwoordigheid van die ander persoon. Ek dink jy verstaan wat ek bedoel. Maar alle mense is niks in die oe van God, omdat ons sondige mense hier op aarde is. Daar die verskil is enorm groot. Nou, ons praat van berge. Het die berg al met u gepraat? Kan jy een berg op een skaal sit en het weeg? Kan jy sy groote begryp? Kan jou verstand tot aan die fundament van die berg om optel? Wat is binnen in hom versteek? Ons kan maar net, soos die Israelite, aan die voet van die berg, neerkneel en die Heere aanbid, wat groot is. Israel het gekamp en die tien geboeie ontvang, daar aan die voet van die berg, Sinai, daar het hulle God aanbid. Dit was punt 2. Nou in ons de bel punt 3, orde, Een ander woord kan ons ook inbring hier en sê harmonie. Aanbidding het met orde, het met harmonie te doen. Daar is nie die een wat laansie wijsie sing nie. <laughs> Dit is volkome harmonie. Harmonie is. Psalm 147 vers 4 Hy bepaal die getal van die sterre Hy gee hulle allemaal name. Nou, kan die wetenskap vir jou precies sê hoeveel sterre, en kom ons vat een klein deelkie van die hele al, ons vat net ons melk weg, weet hulle precies hoeveel sterre daar in ons melk, hulle het geen idee nie. As jy een miljoen uit is, van die werkelijke getal, en jy sou dit vir een wetenskapelike sê, sluit pas van die lach, want jy kan maar biljoene uitwees, dan maak het nog geen verskil nie, daar is so baie. En het sê hier, God tel die sterre, hy bepaal die getal, daar is orde, hy weet hoeveel daar is, hulle het een plek in die ruimte, en hy gee hulle amal name, hy ken hulle, soos een boos, hy skape ken, En as ons na die voortoekie kyk hier, voortoe wat ek voorheen gebruik het, maar hy is vir my prachtig. En hierdie keer kyk ons nie na die wolk nie, maar kyk ons na die tente. Daar die tente is volgens Godse leiding voor skrif aan Mooses opgeslaan. In orde, die stamme het op spesifieke plekke gekamp. Daar die tente was nekies in reie geplaas. Daar was behoorlijke orde daar. En as jy dier die boek van de Fetikus lees, daar was gezondheidsreels. Hulle sit hier met makkelijk 3 miljoen mense. En daar was orde gewees, nie wanorde. Ek denk aan Bilian, toe hy afkyk daar op die velde van Moab en hy sien, die Israelite, toe verwag hy een ongeorganiseerde klom mense, en wat sien hy? Hy sien volmaakte orde. Lees vir ons Jesaja 40 vers 26. Slaan jylle oe op in die hoogte en kyk. Wie het hier die dinge geskape? Dit is nou op in die jimmel en ons sien die sterre. Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Het jy alle kamera in die nacht opgestel, dan sien jy hoe kom die sterre uit, hoe kom hulle uit, hoe kom hulle uit, hoe draai die jimmele. En dit is dinge wat so groot is, die mense verstand kan het nie peil nie. Lees aan. Hy roep hulle allemaal by die naam, van wie die grootheid van krachte, en omdat hy sterk van vermoe is, 
daar wordt niet een gemis nie. Zoals ik zei, als je biljoen sterren uit ons melk weg, weg neem, zal geen wetenschappelijke dit achterkom. Zij dat wordt niet een gemis nie. Dit is voor mij absoluut te groot voor mijn verstand. Die orde wat daar is, wij roepen hulle bij naam, soos wat hulle daar verskyn. En so lyk het alsof die hele sterre jimmel draai en beweeg. Ons aanbidde God, wat die jimmel lichame gebruik, luister jy, as noote om sy muziek te speel. Hoe groot is die kolikies en die streepies op papier as jy muziek skryf? En God vat jimmel lichaam. Wat die mens nie is die grootte van een kan begryp nie. En hy skryf sy muziek in die jimmel. En ek het gaan soek op die net vir die foto en die foto kie wat daar is, wees een paar note met sterre in die achtergrond. En as wetenskapelik is wat beweer, dat die hemel lichaam is speel in muziek, wat hulle wiskundig probeer uitwerk het, wat ver boor die mense verstand en begrip le. Psalm 36 vers 2 In die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die godeloose, daar is geen vrees van God voor sy oor nie. Nou die Afrikaans is bykie moeilik om te verstaan, maar as ek na die Engelse vertalings toe gaan, dan sê dit dat die oortreder steek sy sonde weg, of hy sê God kan het nie sien nie. En dis wat hierdie tekst vir ons sê, ons kan nie wegkryp vir God nie, ons kan nie wegkryp vir die met ons speel nie. Hy weet wat ons gaan dink, en gaan sê en doen. Nou kom ons by punt 4. Punt 4, is perspektief. En ons het dit al reeds behandel, want die punte vleg so in mekaar in, aanbidding, perspektief. Wat sê Psalm 119 vers 141? Ek is klein en veracht, maar u bevele vergeet ek nie. So, dit plaas ons waar ons moet wees. Ons is klein en veracht. En as ek denk aan wat Paulus skryf in Romeine 3, dat alle mense het gesondig, dan plaas het ons precies waar ons moet wees. Maar dank die Heere dat hy daar die prijs vir ons kon betaal het. Nou, ons gaan nie meer tyd daar aan gee nie, want ek het al baie van hy punte genoem. Punt 5 is sekuriteit. Daar is sekuriteit in aanbidding. Verstaan ons dit, of verstaan ons dit nie? Is jy en voel jy nie veilig, wanneer jy aanbid nie? Toch is daar kerke, waar mense in storm het geweer, en mense doodskie. Wat nou? Is God in beheer van jou leven? En wanneer jou jou leven aan omgeet, kan die mens die lichaam doodmaak, maar hy kan nie raak aan jou eeuwige lewe nie. Een bang mens kan nie met vreugde aan bid nie. Dink bykie mooi. Een bang mens kan nie met vreugde aan bid nie. Hoekom nie? Wee die mens bang gemaakt. Wat het gebeur toe die mens bang word in die tuin van die Heer? Bang vir die Heere. Hulle het oortree. Hulle het gaan wegkryp. Hulle het gaan wegkryp, want hulle was bang. Omdat hulle sy wet oortree. En daarom kan een bang mens nie met vreugde aan bid nie. Hy kryp weg sy sonde dat hom skuldig voel. Dis al om 18 vers 3. Die Heere is my rots en my bergvesting en my redder. My God is my rots by wie ek skuil, my skuld en die hooren van my huil, my rotsvesting. Hier weer in die tyd van David, 
het hy die rotse geken, hy die veld geken, hy die woestijn geken, hy gebruik die woorde rots, bergvesting, redder, rots, rotsvesting, hooring, skuld, en hy sê dit saam in daar die sin. Ons kom by openbaring 14 vers 6. En ek het een ander engel in die middel van die licht sien vlieg met die eeuwige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met een groot stem gesê, vrees God en gee om heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het gekom en aan bid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. So wie moet ons aan bid? Ons moet die skepper aan bid. Die woorde laat my dink aan die vierde gebod in Exodus 20 van vers 11 af, dat ons sy sabbadag moet onthou. Maar hierdie waarhede het verloor gegaan in die mense gedachte. Vandag aanbid ons self dit wat ek wil doen, soos wat Lucifer gemaakt het. En hier kom hierdie engel, die eerste engel, en hy gee een levere boodskap af, dat ons God moet aanbid, want die dag van oordeel is nabij. En nou gaan ons, en as die mooi wakker sit, glo ek sal jy verstaan, dat die tweede en die derde Engelse boodskappe, wat hulle aflever, en dit is in essentie liefdesboodskappe, Nou kan jy vir my sê, André, hoe kan jy dit sê? Kom ons lees eerst die tweede boodskap wat die engel aflever. En een ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoererij. Hierdie is verskrikkelike woorde. Dit sê vir ons dat die godsdienststelsels van hierdie aarde, Babylon sy godsdienst, het van God vergeet, het geval. En nou gaan ons na die derde boodskap toe, van vers 8 tot 12 tot 11. En die derde engel het hulle gevolg en met die groot stem gesê, As iemand die dier en sy beeld aanbid en een merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wijn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. Tot daar. Dit sê as. So jy te keuse. En dan gaan het aan en hy sal gepeinig word met vier en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Dit is een verskrikkelike boodskap hierdie. Nou kom ons stel het so, hoe kan ek sê dit is een liefdesboodskap? En ek het nie na een voorbeeld gedink nie, maar ek probeer nou net haastig dink hoe om dit vir die duidelik te stel. Hier die drie boodskappe, die boodskappe wat hier die drie engele aflever, dat ons God moet aanbid, dat die godsdienststelsels in die tweede boodskap van hierdie aarde is een babylonische verwarring, het geval, het in sonde verval, en die derde een is hulle wat luister vir die draak en die merk ontvang, is vir ewig verdoem. Kom ons sê, die dierbaarste persoon wat jy ken, dalkie jy jy kin, is in een blok woonstelle. En jy krij een bericht dat daar die blok woonstelle aan die brand is. En jy jaag soos een malle ding daar heen, en jy los jou voertuig oop, en jy storm daar in tot by sy kamer. En daar vind jy, sit hy in speel, met een speeliekie. Op sy selfoon, op die rekenaar, waar ook al. En jy skree vir hom. Wat het ek gesê? Jy praat nie mooi nie, jy skree. Jy sê my kind, die gebouw is aan die brand. 
En hy kan sê vir, Mami, Mami, kalmeer, kalmeer, kalmeer. En dan gaan hy aan met sy speeliekie. En jy storm tot by hom, jy grijp hom aan sy skouwers, en jy sê, kom uit, die gebou brand af. Hier die drie boodskappe, is die laaste boodskappe, wat uitgaan aan die mensdom. Die evangelie boodskap, is dat Jesus opgestaan het, is die goeie nies, uit ons kom red, uit ons kom herstel, en nou, raak tyd min, die u die genade dier gaan sluit, en nou kom hier die dringende boodskap, in die laaste boek van die Bijbel, as die laaste finale oproep, van een liefdevolle God, wat sy sy ma in storm in hy kamer en sê, my kind, kom uit. En die ma sê duidelik, die brandblissers in hierdie gebou werk nie meer nie. Dit is die tweede engel boodskap. En as jy hier bly sit, die derde engel boodskap, gaan jy tot as verbrand. Dit is Godse liefdes boodskap. Die sekuriteit le daarin, dat God sê in openbaring 18 vers 1, kom uit haar uit, want Babylon het geval, en kom dien my. Hy roep elke persoon persoonlik. Hy roep nie groepe mense nie. En kom ons gaan na punt 6 toe. Net voor ons daar kom, Het sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Die twaalfde vers kontrasteer die tweede groep, hulle wat gehoorzaam is. En het sê, wat die geboeie van God en die geloof van Jesus bewaar. Prachtige boodskap. Punt nummer 6, erkenning, lees vir ons Psalm 40 vers 7. U het geen beha in slagoffer of spuisoffer nie. Nou goed, Daar is die rituele in die kerk. Slagoffer, spuisoffer. God het dit spesifiek vir hulle gesê, hulle moet dit doen. Nie sê die heren het geen behaada in nie. Wat nou? Lees aan. Ek het lus oor my God om die welbeha te doen en die wet is binnen in my ingewande. En dan wat sê Psalm 50 vers 8? Oor jou offers bestraf ek jou nie. Met ander woorde, in moderne talie sê die heren, ek het geen beha in jylle kerk toe gaan elke naweek nie. Maar dan sê hy ook, ek bestraf jou nie omdat jy kerk toe gaan nie. Maar hoekom gaan jy kerk toe? Is daar een verlange, een lus om God te aanbid, of gaan jy dier sekere rituele om punte te krik? by jou bieren, laat hulle dink, jy is heilig. Spierselle, wanneer ek hierdie pen optel, of wanneer ek een sak millies, van ek kan nie onthou hoeveel weeg een sak millies nie, kom ons sê, een sak cement wat 50 kilogram weeg optel. Die spieren in al twee gevallen, of ek een veerkie optel, en of ek iets ontzettend zwaar optel. Al die spierselle vertoon precies die selfde reaksie. Nou sê jy André, hoe nou? Verduidelik. Ek verduidelik so. As ons hier een selliekie neem, en dit is spiersel noem, dan vertoon daar die spierselliekie die alles of niks reaksie. As daar een boodskap na die spier toe kom, dan trek die spier met al sy mag maksimaal saam. Of hy trek glad nie saam nie. En dit is vir my so typies van ons as mens. Of ons gee alles oor aan Christus, of ons bly buiten sy genade dier kees. Nou sê, maar hoe kan jy dan die pen optel en net nie? As ek die pen optel, argument onthalwe, dan werk daar 
a 100 spiercel. Als ik mijn Bijbel optel, dan werd daar 500 spiercel. Als ik een zakje cement optel, dan werk al 100.000 spiercel. Zo, so, dat is die aan, maar elke spiercel ik trek of saam, of trek glad niet saam. Die alles of niks reactie. En dit is wat God vandaag voor ons vrouw. Hij wil alles zien. Of hij wil niks zien. Dat is net daar die twee weer. In Johannes 4, vers 23. Maar daar komen een eer, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in Gees en waarheid zal aanbidden. Met andere woorden, een Gees en waarheid. Volkomen, nee? Want die vader zoekt ook mensen wat om zo so aan bid. Hoe kom? Want God is Gees en die wat om aan bid, moet om een Gees en waarheid aan bid. Hier is nog een mooi puntje hier zo. Voor ons afstap hier van Psalm 50. Je mond laat je los in boosheid en je tong vleg bedrog. Jij zit en praat in je broer. Die zin van je moeder beskimp jij. Die een wat dank offer, eer, eer mij. En die een wat op mij op zijn weg ach je, hom zal ik die heil van God laten genieten. Prachtig weer die twee groepen wat die geconstateerd wordt. Nou, nou kijk ons naar die skip. Ze roer, die prinkje daar en sy skroef. Die skip is jouw lichaam. En die skroef. Wat jou aandrijft is jou brein, hoe jij denkt. En die roer is die tong. En wat het Rebecca gelees? Jou mond laat je los en boosheid, jou tong vleg bedrog. Wanneer daar die roer verkeerd gedraai wordt, dan rijdt de ijskap al in die ronde, dan kom hij nergens niet. Kom eens kijken naar die laatste punt. Respons, punt nummer 7, verantwoording. Psalm 113, vers 1. Halleluja, loof o knechte van die Heere, loof die naam van die Heere. Is dit niet een mooie respons tegen we ons skepper op die eerste engelboodschap in ons loof om ons prijs om en dankbaarheid voor een liefdes respons tegen we ons God. Vers 2. Laat die naam van die Heere geprijs word. Van nou af tot in eeuwigheid. Van nou af tot in eeuwigheid. En dan 135 vers 1. Halleluja, prijs die naam van die Heere. Prijs, o knechten van die Heere, wat staan in die huis van die Heere, in die voorhoofd van die huis van onze God. En dan Psalm 33 vers 3. Sing tot zij eer een nieuwe lied. Speel goed met trompet geklank. Ik hoor al hoe die koren van die hemel sing en het uitjebel en God lof tot God bring. 40 vers 4 En hij het een nieuwe lied in mijn mond gegeven, een lofzang tot eer van onze God. Baie zal dit zien en vrees en op die Heere vertrouw. En dat is nog baie teksten wat ons kan lezen, maar ons slaan dit oor. Psalm 96 vers 1 Sing tot eer van die Heer een nieuwe lied. Sing voor die Heer o ganse aarde. Die Heer wil hee die ganse aarde moet gered word en moet sy eer sing. Ons laatste tekst, Psalm 96 vers 10. Sê onder die volke, die Heer is koning. Ook staan die wereld vast, zodat so dit nie wankel nie. Hy sal die volke rechtvaardig oordeel. Nou, hier die vers, die eerste woord is sê, verkondig. Sê onder die volken, die hier is koning. Dit is die evangelie, gaan sê vir die wereld, God is koning. Gaan sê vir die wereld, die laatste drie boodschappen word nou dier engele afgelever. Die oordeel het gekom, aan bid die skepper. So is die evangelie verkondigen en aan bidding. Een mekaar geweef als een boodschap. Wanneer ons de evangelie verkondig van een verrezen heiland, dan verkondig ons 
die Heere sy lof, dan is ons bezig om te aanbid. En in ons gebedsfoto het ek het goed gedink om hierdie foto so in te sit as die brug, een geweldige brug, die grootste wat ek nog gesien het, wat van die een kant dwars oor daar die vallei strek tot die ander kant en daar oor as ek recht onthou, gaan die lang treine met die erts op, wat hulle vervoer. Nou het ek die name vergeet, en ek wil nie nou die name sê, en het verkeerd krij nie, maar daar die brug stel vir my Jesus voor, wat die hemel en die aarde verbind het met mekaar, so dat ons gered kan word. Dis die verlossingsplan, kom ons bid saam. Diebare Vader, ons wil nou vir een oomlik net stil wees en jy aanbid. Ons loof jy, omdat jy liefde is. Heere, mag ons jy naam groot maak en besef hoe klein die mens is, want ons is geheel en al van jy afhankelijk. Dank jy vir jy liefde teenoor ons. Dank jy vir die drie boodskappe van lewe, van redding, van waarskiewing, dat ons sal luister, en dat van ons gesê word, hier is hulle, wat Godse gebod eerbiedig. Amen.